আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আমরা এর আগে ইতিমধ্যে এর আগের এপিসোডে মিউসিস 1 সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি তো আজকে আমরা মিউসিস 2 সম্পর্কে দেখব আমরা মিউসিস 1 এ দেখেছিলাম যে কোষের মধ্যে বাইভ্যালেন্স সৃষ্টি হয় সিনাপসিস এর মাধ্যমে অর্থাৎ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো জোড়া তৈরি করে তারপরে শেষের দিকে প্রান্তীয়করণের ফলে জোড়া থেকে একটি একটি করে ক্রোমোজোম দুই মেরুতে দুই প্রান্তে সরে যায় এবং মাতৃকোষের চেয়ে অর্ধেক ক্রোমোজোম সংখ্যা বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ তৈরি হয় তার মানে মিওসিস 1 এ আমার ক্রোমোজোমের হ্রাস ঘটে গেছে আমরা জানি মিওসিস 2 হচ্ছে আমাদের যে মাইটোসিস বিভাজন আছে সেই মাইটোসিস বিভাজনের অনুরূপ একটি বিভাজন তার মানে মিওসিস 2 এর ঘটনাগুলো মাইটোসিস এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তাহলে আমরা শুরু করি ফারস্টে দেখি যে মাইটোসিস 1 এ যে দুইটা কোষ তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ মাতৃকোষে যেটা চারটা ক্রোমোজোম তাহলে অপত্য কোষে হয়েছে দুইটা দুইটা করে ক্রোমোজোম অর্থাৎ অর্ধেক হয়ে গেছে তাহলে এই একটা আমি ধরলাম এটা একটা কোষের নিউক্লিয়াস এটা আরেকটা কোষের নিউক্লিয়াস এখন প্রথমে কি হবে আমরা জানি মাইটোসিস এর প্রথম ধাপে অর্থাৎ প্রোফেজে হয়েছিল কি ক্রোমোজোম গুলো পানি বিয়োজন করে পানি বিয়োজন করার কারণে এটি ক্রোমোজোম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং রঞ্জন ধারণ ক্ষমতা এটার বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে মায়োসিস 2 এর প্রোফেজ 2 যে ধাপটা সেই প্রোফেজ 2 ধাপে প্রথমেই হবে কি প্রথমেই ক্রোমাটিন তন্তুগুলো পানি বিয়োজনের মাধ্যমে ক্রোমোজোমের আকার ধারণ করবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রোমাটিন তন্তুগুলো ক্রোমোজোম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই যে ক্রসিং ওভার হয়েছিল ক্রসিং ওভারের কারণে কিন্তু ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু বিন্যাসে চেঞ্জ হয়েছে এবং এখানে চেঞ্জ আছে এখানে চেঞ্জ আছে তো যাই হোক এখানে আমরা জানি প্রোফেস টু ধাপে শুধু কি হবে ক্রোমোজোমগুলো আত্মপ্রকাশ করবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়ার লাস বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাহলে প্রোফেস টু এর পরের স্টেপই হচ্ছে মেটাফেস টু মেটাফেস টু এর প্রথমেই তৈরি হবে হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র স্পিন্ডল যন্ত্রে থাকবে স্পিন্ডল ফাইবার স্পিন্ডল ফাইবারের সাথে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটা যুক্ত হবে তাহলে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটা যুক্ত হওয়ার পরে এই ফাইবারগুলোর নাম হয়ে যাবে ট্র্যাকশন ফাইবার এবং এই সময় মেটাফেস টু ধাপে ক্রোমোজোমগুলো হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর অবস্থান করবে মেটাফেস টু ধাপের পরের ধাপটির নামই হচ্ছে অ্যানাফেস টু বা গতি পর্যায় অ্যানাফেস টু ধাপে আমরা প্রথমেই দেখব অ্যানাফেস টু ধাপটা শুরু হয় সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর বিভাজনের মাধ্যমে অর্থাৎ মেটাফেস টু এ সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয়ে যায় একদম লাস্ট পর্যায়ে এবং ভাগ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় অ্যানাফেস টু অ্যানাফেস টু ধাপে দেখতে পাচ্ছি ক্রোমাটির তন্তুগুলো ক্রোমা যে দুইটা ক্রোমাটির ছিল একটি ক্রোমোজোমে প্রত্যেকটা ক্রোমাটির একটি অপত্য ক্রোমোজোম হিসেবে দুই প্রান্তে সরে যাচ্ছে এবং ক্রোমোজোমের এই চলনটার সময় দেখতে পাই আমরা সেন্ট্রোমিয়ারটা কিন্তু মেরুগামী এবং বাহুগুলো পিছনের দিকে থাকে এবং এই সময় ক্রোমোজোমের চলনের সময় আমরা ওই আগের মতন ভি এল জে আই এই শেপগুলো দেখতে পাবো ভি এর নাম পড়েছিলাম কি মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক তাহলে আমরা অ্যানাফেস টু ধাপেও ক্রোমোজোমের চলনের সময় এই শেপগুলো দেখতে পাবো এবং ক্রোমোজোমগুলো যখন চলনের ফলে একদম কোষের প্রান্তে অর্থাৎ মেরুর প্রান্তে চলে আসবে তখন অ্যানাফেস টু ধাপ শেষ হয়ে যাবে শুরু হয়ে যাবে টেলোফেস টু অর্থাৎ মেরুর কাছে ক্রোমোজোম পৌঁছানোর সাথে সাথে অ্যানাফেস টু ধাপ শেষ শুরু হবে টেলোফেস টু এ সময় ক্রোমোজোমগুলোতে একদম প্রোফেস টু এর বিপরীত ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো এখন পানি শোষণ করে আবার ক্রোমাটিন তন্তুর মতন আকার ধারণ করবে এবং এর চারপাশ জুড়ে তৈরি হবে একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়োলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটবে এবং এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু দুইটা নিউক্লিয়াস ছিল এখানে দুইটা নিউক্লিয়াস থেকে চারটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে এরপর কি হবে আবার সাইটোকাইনোসিস টু হবে আমরা দেখেছিলাম প্রোফেস ওয়ানের শেষে সাইটোকাইনোসিস ওয়ান হয় এবং প্রোফেস টু এ অর্থাৎ মিউসিস টু এর শেষে হচ্ছে সাইটোকাইনোসিস টু হবে এবং এক এরকম দুইটা কোষ থেকে চারটা কোষ সম্পূর্ণ তৈরি হবে তো এই গেল আজকে আমাদের মিওসিস সম্পর্কে আলোচনা এখন আমরা পড়ব হচ্ছে মিওসিসের গুরুত্ব তাহলে মায়োসিসের গুরুত্ব আমরা দেখি নেই এখন তো মায়োসিসের গুরুত্ব আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে মায়োসিস বিভাজন ঘটে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে গ্যামিট বা জনন কোষ তৈরি হওয়ার সময় তাহলে মায়োসিসের গুরুত্বের প্রথম পয়েন্টই হবে গ্যামিট বা জনন কোষ সৃষ্টি তাহলে গ্যামিট বা জনকোষ সৃষ্টি হচ্ছে মায়োসিসের প্রথম প্রথম এবং প্রধান গুরুত্ব তারপর আমরা দেখি মায়োসিসের মাধ্যমে হচ্ছে ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুব থাকে 
আমরা মায়াসিস এর সম্পর্কে আলোচনার প্রথম এপিসোডে দেখেছিলাম যে আমি মেল বডি থেকে বা বাবার বডি থেকে যে হ্যাপ্লয়েড যে জননকোষটা আসে এবং মায়ের বডি থেকে যে হ্যাপ্লয়েড জননকোষটা আসে দুইটা জননকোষে মিলনের ফলে কিন্তু একটা ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি হয় এখানে যদি মায়াসিস এর মাধ্যমে অর্ধেক না হতো ক্রোমোজোম সংখ্যা তাহলে কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যাটা পরের জেনারেশনে ডাবল হয়ে যেত এ কারণে মায়াসিস কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতি ভেদে ধ্রুব রাখতে সাহায্য করে তারপর আমরা দেখি মায়াসিস কি করে মায়াসিস হচ্ছে অভিব্যক্তি সৃষ্টি করে আমরা দেখেছিলাম মায়াসিস এর মাধ্যমে ক্রসিং ওভার হয় মায়াসিস বিভাজনের সময় এবং ক্রসিং ওভারের কারণে কিন্তু জিনের আদান প্রদান হয় এ কারণে বাবা মার মতন একই রকম বৈশিষ্ট্য কিন্তু একদম সেম টু সেম সন্তানের মধ্যে আসে না একটু ভ্যারিয়েশন আসে এই ভ্যারিয়েশন বৈচিত্র্য এবং অভিব্যক্তি সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা থাকে মিওসিস বিভাজন তারপর আমরা দেখি জনুক্রম ব্যাখ্যায় মায়োসিস প্রধান ভূমিকা পালন করে কোন একটি জীবের জীবন দেহে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড দশা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হওয়াকে বলা হয় জনুক্রম এই জনুক্রমের ব্যাখ্যাটা দেওয়ার জন্য কিন্তু মায়োসিস বিভাজন প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে এবং লাস্ট অফ অল আমরা জানি যে বিজ্ঞানী মেন্ডেল যাকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয় তার যে দুটো সূত্র রয়েছে সেই সূত্র দুটোর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মায়াসিস বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মায়াসিস বিভাজন এর ধারণা ছাড়া মেন্ডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না তো আজকে এই ছিল আমাদের আলোচনা মায়াসিস নিয়ে মায়াসিস সম্পর্কে সকল আলোচনা আমাদের এখানেই শেষ তো পরবর্তী এপিসোডে আমরা ক্রসিং ওভার সম্পর্কে একটা একটা ডিটেলস আলোচনা করব সবাইকে ওই এপিসোডটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি